የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከአሜሪካ ተራዶ ድርጅት USID ጋር የ34 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ተፈራርሟል የድጋፍ ስምምነቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካ ሚደክሳና በኢትዮጵያ የ USID ዳይሬክተር ሲን ጆንስ ተፈራርመውታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካ ሚደክሳ ድጋፉ ቦርዱ ቀጣዩን ሀገራዊ ምርጫ በተሳካው ሁኔታ ለማካሄድ የጀመረውን ጥረት ለማገዝ እንደሚያስችልም ተናግሯል ባልደረባችን ኃይለ ኢየሱስ ሰዩም ጉዳዩን ተከታትሎ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል ኃይለ ኢየሱስ እንደምናል ከያ ድጋፍ ስምምነቱ ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምርስ መልካም እንግዲህ ተስፋይ አንተም እንደምትታቀው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የፊታችንና አስዩር መጨረሻ አከባቢ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ነው እንግዲህ ያንተ ተንተረሱ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀደም ብሎ የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ቆይቷል ይህንም ዝግጅት ሲያደርግ የነበረው በመንግስት በኩል ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦለት እንቅስቃሴዎች ሲያደርግ ቆይቷል ያ ግን አሁን ምርጫ ቦርድ ይሄደበት ያለው ርቀት በርካታ የተለያዩ ሲስተሞችን እየዘረጋ ለማከናውን እየተዘጋጀ ከመሆኑ አንጻር ያ ብቻ በቂ ባለመሆኑ የተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶች ድጋፋቸውን ያደረጉ ይገኛሉ በዛሬ ሁለት ድጋፉን ያደረገውም የአሜሪካ መንግስት ነው የአሜሪካ መንግስት 30.4 ሚሊዮን ዶላር ወይንም ወደ 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ የድጋፍ ስምምነት ነው ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በዛሬ ሁለት ያደረጉት ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ወቅት የቦርዱ ሰብሳቢ ወይ ዘሪት ብርቱካን ሚድ አክሳ እንዳሉት ይድጋፍ አሁን እየጀመርናቸውን ወይንም ደግሞ ጫውን ተአማኒ ግልጽና በመረጃም ተደራሽ ሆኖ እንዲከናውን ለማድረግ የሚያስችለን ነው ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥተውናል እሱን ተከታተለን ማለት ያንዳንዱ አሰራር ያንዳንዱ አፈጻጸም በበፊቱ አይነት ስለማይፈጸም ነው ለምሳሌ የ ወደታች የመርጫ አፈጻጸም ወደታች ቦርድን ቁጥር ወደ ምርጫ ጣቢያ ቦርድን ቁጥር በመንግስት አስተዳደር እርከን ላይ ባሉ ሰዎች በቀላሉ ይፈጸም ነበር ደሞዝ እየተከፈላቸው ማለት ነው አሁን ከዛ ጋር እንዲያዝ እንዲቀላቀላን ፈልግም ምክንያቱም የመርጫ አፈጻጸም ገለልተኛ መሆኑ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ያ ራሱ ወደ 2.2 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ጠይቆናል ያልነበረው ወጪ ማለት ነው ከዛ በእያንዳንዱ ብንመለከት አዳዲስ 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 ነገሮችን ቁሳቁሶችን ብንመለከት ኮሮጆ ነበር አይደለም ይጠቀመው ከዚህ በፊት ያ ኮሮጆ እየታጠበ እየደረቀ እንደገና ለሚቀጥለው ይወጣ ብዙ ችግሮች የነበሩት ግልጽነቱንም ከ ከማሳየት አንጻር ውስጡም ደግሞ ሰነዶች ይቀመጣሉ እንግዲህ ተስፋይ ከዚህ ውጪ እነዚህ የሚጠቀሟቸው ያንዳንዶቹ ማቴሪያሎች ቃዎች በአዲስ መልክ የመጡ ሚስጥራዊነታቸው የተጠበቀና የተሻለ ምርጫ ለማከናውን በሚያስችል ደረጃ ዝግጅት የተደረገ እንደመሆኑ ነው በርካታ ወጪ የሚጠይቀው ይሄም አሁን የሚደረገው ድጋፍ እነዚህ አይነት ስራዎችን የበለጣ አጥናክረ ለማቀጠል የሚያስችልን ነው ሲሉ ነው ያነሱት እንግዲህ ከዚህ ውጪ በእንደዚህ አይነት መንገድ እየተደረገ ካለው ዝግጅት በተጓዳኝ ይሄን ገንዘብ ማድረግ የተፈለገው ግንዛቤ መፍጠር በተለይ የሲቪል ማበራ ሊሆን ይችላል በመርጫ ሂደቱ ውስጥ የሚሳተፉ የተለያዩ አካላት ይኖራሉ እነሱን ጨምሮ እንደዚሁም ደግሞ ከዛ ውስጥ ያለው ማበረሰብ እግንዛቤ ማስጨበጫ መፍጠርንም ጨምር ነው ይሄ ድጋፍ የሚደረገው ደግሞ ከምን አይነት ተጽዕኖ ነጻ በሆነ መልኩ በመሆኑ የበለጠ ስራችንን ለመስራትም ያስችላል ይልም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እሱን እንመልከት በእኛ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ ቅስቀሳዎች ወይም ስራዎች ናቸው በዚህ ገንዘብ የሚደገፉት ማለት ነው እና ዘ ስራዎቹም ያው እንደተገለጹት ናቸው ግማሾቹ የቴክኖሎጂ ያሰራር ማሻሻያ ግማሾቹ ደግሞ የአቅም በተለይ ደግሞ የሰው ኃይል አቅማችን እሱን ስለሆነ ከዛ አንጻር የሚያግዙን ነገር ይኖራሉ ሌሎችም ደግሞ የስልጣናዎች ለምሳሌ የ ምርጫ አስፈጻሚዎቻችን በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ምርጫ አስፈጻሚዎች ተገቢ ስልጣና ማግኘት አለባቸው ከዛ አንጻር የሚደግፉን የሚያግዙን ነገር ይኖራል ያው ከሲቪል ሶሳይቲም ጋር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከሚዲያም ጋር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ደግሞ ዞሮ ዞሮ የምርጫውን ተአማኒነትና ትክክለኛነት የሚያጎለበት ይሆናል ማለት ነው ኃይለ ኢየሱስ የአሜሪካ መንግስት የድጋፍ ያደረገበት ዋነኛ አላማዎችስ ምንድናቸው እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ነጻና ፈታ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ዋንኛ አላማ ሆኖ ከዚህ ማንሳር የበዚህ ሂደት ውስጥ በዲሞክራሲ ግንባት መገንባት ሂደት ውስጥ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጎን መሆኑን ለማሳያት እንደ እንዲያስችልም ጭምር ታስቦ ነው እንግዲህ በዚህ የሰነር ስምምነት ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የዩኤስአይዲ ዳይሬክተር ሴን ጆንስ ናቸው እሳቸው በዚህ ወቅት ምልክታቸውንም ያስተላልፉት በተለይ አሁን መረጃ ተደራሽ በማድረግ 
ተሳታፊው ላይ ጭምር ግንዛቤን የመፍጠር ስራ ትኩረት እንዲሰጠም ጠይቋል ከዚህ ውጪ ሚዲያዎች ተደራሽ በመሆን ነፃ እና ፈታ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ በማድረግ ረገድ ውስጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊወጡ የሚቻሉበት ሂደት ውስጥ ለሚደረገው እያንዳንዱ እንቅስቀሴና ተግባር ላይ የአሜሪካ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ይሄን በማሳያነት ያዘጋጀው መሆኑን እንደዚሁ ዳይሬክተሩ አንስቷል የሳቸውንም ተከታተለን መለስ focus on other core areas to strengthen Ethiopia's democratic foundation. የድጋፍ በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ሁሉም ዜጋ ትርጉም ያለው ተሳትፎ እንዲያደርግ ለማበረታታት ለሴቶችና ወጣቶች ትኩረት እንዲሰጥ ስለ ምርጫ ግንዛቤ ለመፍጠር ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ውድድር እንዲኖርና ሚዲያና ቴክኖሎጂን በመጠቀም መረጃ ተደራሽ ማድረግ የሚያስችል ነው and help to pave the way for greater citizen engagement and transparent political እንግዲ ተስፋይ ዳይሬክተር ሁሴን ጆንስ አክሎም ያነሱት ነገር የአሜሪካ መንግስትና حزب መንግዚም ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ከመርጫው ከማካሄድ ነፃና ፈታ የሆነ መርጫ ከማካሄድ ባሻገር በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠረው የዲሞክራሲ ግንባታ ሂደት ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ ነበር አሁን ማድረጉን ይከጥላል በቀጣይም በሚኖሩ ባንኛውም ተግባራት ላይ ድጋፉን በዚህ ረገድ አጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚያው አጋጣሚ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል እሱንም እንከታተል you can see this program is will not only strengthen the capacity of chairman bertakan yeh yedigaf maraha gibir mircha bur tezagmaj lallachu tegbarat bicha indiyawlo sayhon wede mircha astirader lemi metawna le hizbu fillagot millash bemisettbet huneta lay indihul indihum netsana demokrasi yager lemefter bemiderregaw tiret ust astwazo lemarreg chimirno ya america hizbna mengist yihin indigaf yaderregut in the country's path towards a more free and democratic Ethiopia that is responsive to the needs of all of its people እንግዲህ ተስፋይ የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያደረገው የ30.4 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት አጠቃላይ ይዘቱ ይሄን ይመስልበት መልደረበ ይሄ ለየሱም ስለ አدرس ከመረጃ አመሰግናለሁ